Thema Ihres Festvortrags geht ja auch ums Bachelorsystem. Was hat sich denn seitdem Sie studiert haben verändert mit Bologna? <lacht> naja, <lacht> äh, gut, also ich komme wirklich aus der, oder habe die ganz alte Universität noch kennengelernt, wo wir eigentlich, wenn man so will, uns selbst überlassen waren. Das hatte aber auch, äh, war eine große Herausforderung, war aber auch eine große Chance, weil wir uns, äh, wir haben uns unsere, wie soll man sagen, unseren Stundenplan selber zusammengestellt. Das war alles uns selber überlassen. Der Clou war ja auch, ich habe ja gar nicht fertig studiert. Und ich bin da, habe da auch kein Problem damit, denn äh, ich wollte ja immer zum Theater. Nun fing ich an, Theaterwissenschaft zu studieren, in, dem, in der irrigen Meinung, man könne damit zum Theater, beziehungsweise man könne auch Regie zum Beispiel bei der Theaterwissenschaft studieren. Ging ja gar nicht. Es war mir klar, wenn ich zum Theater will, als Schauspieler oder Regisseur, muss ich das anders machen. Das heißt, ich bin ausgestiegen aus, dem, aus der universitären Ausbildung nach drei Semestern und bin eben in München auf die Otto-Falkenberg-Schule gegangen. Ähm, welchen Rat würden Sie dann studieren, denn jetzt geben? Ja, schwierig. Schwierig. Letztendlich muss man sich sehr gut überlegen, was man studiert, denke ich, weil diese sechs Semester sind ganz schnell vorbei. Vielleicht eher ein Jahr zuwarten. Wenn man sich nicht wirklich sicher ist, was man studiert, dann sollte man sich irgendwie anders orientieren. Man sollte vorher Praktika machen. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Orientierung vorher. Und welche Erfahrungen haben Sie selber aus Ihrem Studium damit? Also ich muss sagen, gute. Ich habe ich hab, gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich muss sagen, es war, es war eine große Freiheit, die ich wirklich auch genossen habe. Aber dann habe ich die Kurve gekratzt und wie soll man sagen, bin in die Unfreiheit einer ganz anderen Berufsausbildung gegangen. Und jetzt sind Sie ja im Kuratorium der Uni Bayreuth. Was hat Sie bewegt, dahin zu gehen? Ja, das ist, das ist natürlich eine Ehre, wenn man, wenn man dazu berufen wird. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn, wenn in so einem Kuratorium jetzt nicht nur einer aus der IHK sitzt oder einer aus der Regierung von Oberfranken, sondern jetzt sage ich mal, so ein, so ein bunter Vogel, ein Künstler, ein Theatermacher, der vielleicht die Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel sieht und sie vielleicht auch anders benennt. Das war für mich eine wirklich sehr, sehr interessante Erfahrung, einfach diese, äh, dieses Umfeld, Universität nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen oder zum Beispiel aber auch den Blickwinkel kennenzulernen der Universitätsleitung. Was für Gedanken macht sich ein Universitätspräsident, was, macht sich, was für Gedanken macht sich ein Kanzler, um diese Universität in die Zukunft zu führen? Wenn Sie jetzt mal an Ihre Zukunft denken und äh, 2018 einen freien Tag auswählen könnten, was würden Sie dann machen? Oh, Sie werden lachen, ich habe 2018 hoffentlich ganz viele freie Tage, weil ich 2017 als Intendant auf den, äh, bei den lüsenburg festspielen aufhöre und, äh, und hoffe da auf ganz viele freie Tage. Und, dann werde ich segeln gehen und Sie werden lachen. Ich bin ja nun bald, wie soll man sagen, ein Rentner. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich mein abgebrochenes Studium wieder aufgreife und das mache, was man jetzt ein Jurenstudium nennt oder einfach vielleicht doch wieder Geschichte weiter studiere oder, oder Volkskunde oder, oder Germanistik. Vielleicht passiert das. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Bitte.